अच्छा बिस्मिल्लाहमान रहीम बेटा अब हम पढ़ेंगे सिंगल सैंपल विल कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट सिंगल सैंपल विल कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट आप घबराए नहीं ये भी नाम सामने आ जाता है सिंगल सैंपल विल कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट अच्छा फर्स्ट करें मैं मैं इसको रैंक को पहले मैं समझा दूं कि रैंक होता क्या मिसाल के तौर पर ये एक डेटा है मैं इसको फिलहाल आपकी आसानी के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ फाइव नाइन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी फोर ठीक ये हम सेवन वैल्यूज मैंने ले लिए अब इसमें हम कहते हैं जी कि इस डेटे का जो मीडियन है लेट से एच नॉट कहता है कि इस डेटे का मीडियन मीडियन भी कह सकते हैं और एवरेज भी कह सकते हैं फर्स्ट करें कि इस डेटे का जो मीडियन है लेट अस सपोज फॉर अ वाइल कि वो है ट्वेंटी ठीक है अब ट्वेंटी है इसमें ये देखें कि आप ना डेविएशन फ्रॉम द मीडियन देखें ये ट्वेंटी है तो जो फाइव है वो उससे कितना दूर है माइनस पे खड़ा हुआ फाइव ठीक है नाइन किधर खड़ा हुआ है नाइन इससे माइनस अलेवन दूर खड़ा है यानी इससे अलेवन यूनिट्स पीछे है थर्टीन कहाँ है थर्टीन इससे माइनस सेवन पीछे खड़ा हुआ और नाइनटीन क्या है नाइनटीन इससे माइनस वन पीछे खड़ा हुआ ठीक है ट्वेंटी वन इससे प्लस वन आगे खड़ा हुआ ट्वेंटी सेवन इससे प्लस सेवन आगे खड़ा हुआ और थर्टी फोर इससे प्लस फोर्टीन आगे खड़ा हुआ तो अब देखें फाइव नाइन थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन और थर्टी फोर ये ट्वेंटी सेवन और थर्टी फोर ये वैल्यूज आ गई अब जो मीडियन है या जिसे मीन भी कह सकते हैं मीडियन और मीन इस केस में वो अच्छा ये है जनाब ट्वेंटी ये नहीं है यहाँ पर ये तो ये डाटा असल में सिर्फ सेवन फिगर डाटा है तो इनकी डेविएशन फ्रॉम द मीन कितनी है डेविएशन फ्रॉम मीडियन इसकी कितनी है माइनस फिफ्टीन माइनस अलेवन माइनस सेवन माइनस वन इनमें से मीन मीडियन को माइनस करो फाइव माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन नाइन माइनस ट्वेंटी माइनस अलेवन थर्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस सेवन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी प्लस सेवन और 34 माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टीन हो गया तो ये है डेविएशन फ्रॉम मीन अच्छा आए देखते हैं कि इनको ना हम एक छोटा सा इसमें छोटी सी बात कर लेते हैं इसको आप 18 कह लें इसको 18 आप इसलिए कह लें इसको इसको ये एक वैल्यू को 18 कह लें ये आप बस 18 हो जाए और ये माइनस टू हो जाए माइनस टू मैंने इसलिए किया कि प्लस वन और माइनस वन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है टाइड वो मतलब एक ही चीज पॉजिटिव और उसी चीज चीज नेगेटिव आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पर देखें प्लस सेवन आ रहा है या माइनस सेवन आ रहा है हम इसको भी अवॉइड करते हैं हम इसको फिलहाल ट्वेंटी एट डिक्लेयर कर लेते हैं ये ट्वेंटी एट हो जाएगा तो ये प्लस एट एट हो जाएगा इसका मतलब हम टाइड तो एक प्लस और एक माइनस डेविएशन फिलहाल नहीं ले रहे अपने सिलेबस में अब यहाँ ले रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और ये है जी वो जो नेगेटिव डेविएशन और हम इनकी रैंकिंग करेंगे आपको पता है इनमें से सबसे जो छोटा नंबर है वो वन है तो वो वहाँ वन यहाँ लिख लें पॉजिटिव में और सब उसका दूसरे नंबर पर जो नंबर है वो टू है वो यहाँ नेगेटिव में आता है उसको टू में लिख ले है नेगेटिव है टू के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो गालिबन सेवन है तो सेवन का जो रैंक बनेगा वो थ्री बनेगा और वो नेगेटिव में आएगा थर्ड नंबर पे वो नंबर आ रहा है और है वो एक नेगेटिव नंबर माइनस के बाद जो उससे बाद नंबर आ रहा है वो एट एट का फोर्थ रैंक बनता है एट्थ का फोर्थ रैंक बनता है और वो पॉजिटिव में आएगा पी में उसमें आएगा एट के बाद जो उससे बड़ा नंबर है वो अलेवन है तो अलेवन जो कि नेगेटिव है वो यहाँ आएगा और वो फिफ्थ रैंकड है उसका रैंक फिफ्थ है पांचवें नंबर पर उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन मीडियम पांचवें नंबर पर उसका डिस्टेंस आता है अलेवन के बाद आ जाता है फोर्टीन और फोर्टीन पॉजिटिव है तो सिक्स रैंक है सिक्स उसका रैंक है वेन वी टॉक अबाउट द डेविएशन या डिस्टेंस फ्रॉम द मीन या डिसप्लेसमेंट फ्रॉम द मीन और उसके बाद फिफ्टीन है जो कि नेगेटिव में है और वो सेवंथ नंबर पर आता है और इन सारों को जमा कर लें तो ये आपका बनता है अलेवन और इन सारों को जमा कर लें आप तो ये आपका बनता है सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व 
ट्वेल्व और ट्वेल्व uh, में फिर फाइव जमा करें तो ये सेवनटीन आए ठीक है तो इसका मतलब है इस डेटे में आपके जो पॉजिटिव रैंक्स थे पी जो था वो आपका अलेवन था और आपका एन जो है वो सेवनटीन है आपने किया क्या है आपने आ, सब का आ, ये मीडियम था आपका या मीन जो भी आप कह लें मीडियम कह लें या मीन कह लें आपने डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाली है कि कोई नंबर मीन से कितना पीछे है या कितना आगे फिर आपने उनको रैंक्स लिए मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने यानी साइन का भी ख्याल रखा है और रैंक्स भी दिए सबसे जो करीब तरीन था मीडियम के वो ट्वेंटी वन था तो उसको रैंक नंबर वन मिल गया और वो पॉजिटिव था क्योंकि वो आगे वाली डायरेक्शन में आगे था उसके बाद एटीन था जो ट्वेंटी से दूर था उसका डिस्टेंस ट्वेंटी से टू था लेकिन वो नेगेटिव था तो उसको रैंक नंबर टू मिला लेकिन एन में मिला इसी तरीके से जो है एटीन के बाद जो नियरेस्ट नंबर था वो थर्टीन था ट्वेंटी के उसका ट्वेंटी से डिस्टेंस सेवन था जो कि नेगेटिव में था थर्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन उसको थर्ड रैंक मिला और वो थर्ड रैंक और साथ एन साथ एन के कॉलम में वो लिखा गया यानी वो थर्ड है भी है और नेगेटिव में भी है और उसके बाद आपको पता है ट्वेंटी के सबसे नजदीक जो नंबर था वो ट्वेंटी था तो ट्वेंटी क्या कहते हैं और वो ट्वेंटी एट ट्वेंटी से आगे है तो प्लस में आगे है तो उसको रैंक नंबर फोर मिलेगा और वो रैंक फोर पी में गिना जाएगा पॉजिटिव रैंक्स में गिना जाएगा इसका मतलब है वन फोर और सिक्स जो नंबर थे वो नंबर जो डिस्टेंस वाइज मीडियम से वन फर्स्ट नंबर पर आ रहे थे फोर्थ नंबर पर आ रहे थे सिक्स नंबर पर आ रहे थे और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे अगली आगे थे इसका मतलब है कि इस मीडियम ट्वेंटी से सबसे करीब तरीन जो नंबर था वो आगे था और वो प्लस में आएगा प्लस वन और उसके बाद उससे पीछे 18 माइनस टू पे था उसको सेकंड रैंक मिल गया और वो एन में काउंट हो गया और फिर उसके बाद आप ये चीज देखें कि थर्ड नंबर 13 था वो पीछे था और वो माइनस सेवन उसका डिस्टेंस था लेकिन रैंकिंग में वो थर्ड था तो इस तरह से रैंक्स कैलकुलेट करते हैं और ये पी और एन यू हाँ अब फिर आप एक नंबर लेते हैं टी टी इज कॉल्ड मिनिमम ऑफ पी एंड एन इन दोनों में से छोटा कौन है 11 और 17 तो वो क्या होगा 11 होगा अच्छा अब इस टी की क्या सिग्निफिकेंस क्या है क्या सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इस तरह से है कि अगर उन्होंने आपको कहा हुआ है कोई चीज कोई मीडियम है और डाटा इस तरह का दिया हुआ है कि आधा डाटा मीडियम से ऊपर है और आधा डाटा मीडियम से नीचे है और कुदरती उसकी डेविएशन फ्रॉम द जो वो है मीडियम से उनकी जो डिस्टेंसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है ऐसी सूरत में जो P और N है P और N है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे ऑलमोस्ट सेम होंगे P और N। P की यानी वो रैंक्स जो नेगेटिव में चले गए वो रैंक्स जो पॉजिटिव में चले गए उनका जो सम टोटल है वो करीब करीब आएगा जब P और N का सम टोटल करीब करीब आएगा तो वो उसका मतलब है कि वो डाटा सिमेट्रिकल होगा उससे इनमें से टी की वैल्यू को फिर बी एक बड़ा नंबर मिलेगा और जब ये नंबर बड़ा होगा और ये पीछे दिए हुए टेबल से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि डेटा बहुत सिमेट्रिकल है और एच नॉट ट्रू है मगर जब एक फर्ज करें कि डेटा इस तरह का हो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं ये देखिए ये है जी मीडियन तो ये डेटा इफ डेटा इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन और मीडियन गिवन एन एच नॉट देन पी एंड एन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल the well then values of t will be the then the value of t will be larger than the value given in the table and p and n being almost same means that median or average given in this h not is correct and hence h not is accepted lekin agar data is tarah ka hai data ki usme median jo quote kiya hua median hai h not mein wo is taraf hai kisi ek taraf ko lay karta hai if data is very much shifted above or below the median or average given in h not then there will be large gap between the values of p and n p and n kya hai yani zyada tar farz kare ki fir bahut sare ranks positive mein chale jayenge kam ranks negative mein aayenge to p ki value bahut badi ho jayegi aur n ki value bahut choti ho jayegi aur jo t aap kehte hain minimum of p and n nikalte hain wo kafi chota aayega t kya hai minimum value from p and n to agar n aur p mein kafi gap hoga agar data unsymmetrical hoga इन दोनों में से एक नंबर बहुत बड़ा होगा और एक नंबर बहुत छोटा होगा और आपकी जो टी की वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि पी प्लस एन हंड्रेड है मतलब टोटल नंबर ऑफ रैंक इतने हैं कि उनका सम हंड्रेड बनता है तो टी मिन अगर फर्ज करें पी और एन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है फिफ्टी फिफ्टी है इसमें तो टी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ फिफ्टी फिफ्टी तो टी विल गेट अ वेरी बिग वैल्यू 
लेकिन अगर फर्ज करें कि डाटा अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डाटा होने की वजह से सारे आगे पी की वैल्यूज बहुत बड़ी हो गई हैं और ज्यादातर रैंक्स पॉजिटिव में हैं और वो पी के कॉलम में आ रहे हैं वो आगे हैं और एन के कॉलम में कम रैंक्स आ रहे हैं तो फाइव कॉमा में एक वैल्यू बहुत बड़ी होगी एक वैल्यू बहुत छोटी होगी और टी की वैल्यू काफी छोटी होगी ये वाली जो टी की वैल्यू होगी ये उसके जो टेबल दिया हुआ आपको विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में उस टेबल से भी छोटी वैल्यू होगी नतीजतन आप फिर क्या करेंगे नतीजतन आप उसको वो कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे ये देखिए ये टेबल है ये पीछे दिया हुआ है ये विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का टेबल है जिसमें पी इज द सम ऑफ रैंक कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव डिफरेंसेज क्यू इज द सम ऑफ रैंक कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव डिफरेंसेज टी इज द स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू And the the table gives largest value of t, which will lead to the rejection of h naught. ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है ये चूंकि टेबल आपको पता है जब मैं बुक से दिखाता हूँ तो बुक से उसकी वैल्यू ठीक नहीं आती तो ये छोटा सा टेबल था तो मैंने इसको खुद ही हाथ से बना लिया ताकि ये आपको नजर आसानी से आ जाए इस जो मैथड अभी हम प्रोसेस करने लगे हैं इसका नाम है विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट और ये भी सिंगल सैंपल टेस्ट है और सिंगल सैंपल में आपके सिलेबस में दो ही टेस्ट थे और दोनों की नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी है लेकिन फिलहाल मैं इसका स्मॉल सैंपल यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे इतना ज्यादा बड़ा वो नहीं चाहिए uh, क्या कहते हैं वैल्यूज चाहिए और एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने सीरीज का चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है आपको पता है कि सीरीज के चैप्टर में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टिल एन जो है वो एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू होता है ये बात जहन में रखनी चाहिए तो अब ये इस चीज को जहन में रखें क्योंकि मैं इस चीज को बाद में इस्तेमाल करूंगा अच्छा जी अब ये है जनाब विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विच टेक्स इन टू अकाउंट द साइजेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियम एज वेल एज देर साइंस पहले अगर आपको याद हो तो पिछला टेस्ट था उसमें हम वैल्यूज की हमने परवाह नहीं की थी कि मीडियन से कितना ऊपर और कितना नीचे चाहे मीडियन से बहुत ज्यादा ऊपर भी हो तो तब भी पॉजिटिव साइन था मीडियन से जरा सा ऊपर हो तब भी पॉजिटिव साइन था मीडियन से जरा सा नीचे हो तो नेगेटिव मीडियन से बहुत ज्यादा नीचे हो तब भी नेगेटिव तो वो उसके अंदर एक फ्लॉ एग्जिस्ट करता था जो पहले हमने पकड़ा था अब सिंगल सैंपल विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में आपने पिछले टेस्ट का जो फ्लॉ है वो थोड़ा दूर कर दिया उसमें अब आप उसके साइजेस को उनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द मीडियम को भी ले रहे हैं अच्छा जी अब ये इट कैन बी यूज प्रोवाइडेड दैट यू कैन एज्यूम दैट द पॉपुलेशन हैज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दो नॉट नेसेसरीली नॉर्मल पॉपुलेशन इज कंटिन्यूस एंड वैल्यू चोजन आर इंडिपेंडेंट और इसमें मीन और मीडियम आर ऑलमोस्ट इक्वल सो नल हाइपोथिस कैन रेफर टू ईदर ऑफ दीज पैरामीटर्स पॉइंट नंबर ट्वेल्व मुझे मुमकिन है आपको समझ ना आया हो लेकिन हम इसको स्टेप बाई समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले आप वो रैंक आई होप आपको ये रैंक का मामला समझ में आ गया हो पी और एन का मैं दोबारा इसको भी हम बता करेंगे ये देखें पेज थर्टीन पर वो कहता है जी कि आर्थराइटिस के पेशेंट जब सुबह उठते हैं तो उनको बड़ा शदीद दर्द होता है और वो बेचारे सुबह उठते ही गोली खाते हैं जो पेन को रिलीव करती है और उस गोली की जो है क्या कहते हैं पुरानी जो गोली थी उसके बारे में उनका ख्याल ये था कि वो जब पेशेंट सुबह उठते खाती थी खाते थे तो 43 मिनट्स में उन्हें ऑन एवरेज आराम आ जाता था या मीडियम टाइम या एवरेज टाइम जिस दौरान उनको गोली सुबह जो गोली ले लेते थे तो उसको 43 मिनट्स लगते थे उनको उनके सुबह तकलीफ दूर होने के तो ओल्ड ओल्ड टेबलेट गिव एवरेज वेटिंग टाइम इट टेक्स फॉर पेन टू स्टॉप आफ्टर द वेक अप इन द मॉर्निंग एंड टेक टेबलेट इज फोर्टी मिनट्स तो नई दवाई कोई आई है वो उसने आठ मरीजों को दी और उनसे पूछा कि जनाब आपको कब दर्द खत्म हो गया तो एक मरीज ने कहा चौंतीस मिनट बाद उसने कहा जी मुझे अब दर्द नहीं हो रहा एक ने कहा मुझे फोर्टी फोर मिनट बाद दर्द नहीं हो रहा एक ने कहा ट्वेंटी फाइव मिनट्स बाद एक ने कहा थर्टी मिनट्स के बाद एक ने कहा आठ मिनटों के बाद एक ने कहा सत्ताईस मिनटों के बाद एक ने कहा इकतालीस मिनटों के बाद एक ने कहा इकतीस मिनटों के बाद तो नल हाइपोसिस क्या है कि जी पुरानी गोली जो थी फोर्टी थ्री मिनट्स में देती है आराम तो नई जो गोली है वो 43 मिनट से कम में आराम देती है ठीक है इसी ये जो आठ पेशेंट्स का टाइम ता, था इसको सारे को हमने इधर देख लिया अब हमने इनकी रैंकिंग की कि हमने 43 मिनट से इनका डिस्टेंस देख रहे हैं तो 44 को 43 से माइनस 44 फोर माइनस फोर्टी वन आ जाता है और 
ये नोट करने वाला पॉइंट है ये देखिए 41 ये 41 और 44 और 43 को देखें ये 43 है और ये 43 और ये 44 है और ये 41 है तो आप देखें कि 44 का डिस्टेंस 43 से 1 है और 41 का डिस्टेंस 43 से जो है वो 2 है तो इसका मतलब ये है इससे इस चीज को हमने अब्जैन में रखना है कि आप देखें कि 44 ही सिर्फ 43 से बड़ा था और वो 43 के बिल्कुल करीब था जबकि 41 for 34 31 30 27 25 और 8 जो थे वो 43 से दूर थे और प्रोग्रेसिवली दूर थे तो इसका रैंक इसका डिस्टेंस फ्रॉम 43 सबसे स्मॉल था तो इसको रैंक नंबर 1 दिया है और चूंकि ये 43 से बड़ा था तो इसको रैंक प्लस में दिया गया और 41 जो कि 43 से छोटा था for 34 भी 43 से छोटा था और इनके डिस्टेंसेस प्रोग्रेसिवली बढ़ते गए पीछे नेगेटिव साइड में तो इनको जो रैंक्स मिले वो 2 3 4 5 6 7 और 8 मिले और टोटल जो n की वैल्यू बनी वो 35 बनी और p की वैल्यू बनी 1 अब इसमें ये चीज देखें कि ये डाटा इस तरह का है मैं इसके बारे में जो बात कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि 43 मिनट्स इसका क्या है पुरानी दवाई का टाइम था तो जो नई दवाई है उसका डाटा सारा इस तरह का है इस तरफ का नई दवाई सारी एक तरफ को शिफ्टेड है और नीचे की तरफ शिफ्टेड है तो वो सारे 43 से छोटे हैं और उनके रैंक्स नेगेटिव में जाएंगे और उनके टोटल वैल्यू ऑफ n जो है वो काफी बड़ी आ जाएगी और p की वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो t जो है वो n और p में क्या होता है उनमें से छोटे वाला होता है तो अब t अगर n 35 है p 1 है तो t की वैल्यू 1 होगी अब इस बात को ज़हन में रखकर आप जरा वो उसका जो टेस्ट टेबल है उसको सामने ले आएं टेबल इसका जो है ये टेबल है इसका विलकॉक्सन विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट अब इसमें क्या बात हो रही है ये एक सिंगल टेल टेस्ट था अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा जी कि दवाई जो थी वो आराम जो है दवाई जो है वो आराम देती है पहले मैं था कि 43 मिनट्स में आराम देती है और अब कहा कि लेस देन 43 मिनट्स में देती है तो पी के सारा डाटा भी मैंने बताया आपको कि एक तरफ को सारा शिफ्टेड है इसका मतलब है कि इसमें एन की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी और टोटल एन काफी बड़ा होगा और पी बहुत छोटा होगा इससे टी की वैल्यू काफी छोटी होगी और ये इतनी छोटी होगी कि इस टेबल में इस टेबल में सिंगल टेल टेस्ट में 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे एन आपको पता है इसमें 8 पेशेंट्स को दिया गया है 5 की वैल्यू आ रही है आपका जो टी है वो इस 5 से जो कि छोटा है ये क्लियरली बताता है कि ये डाटा काफी नॉन सिमेट्रिकल है और एक तरफ को शिफ्टेड है और इसका मतलब है एच1 एक्सेप्ट हो जाएगा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा इसका मतलब है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को काफी ज्यादा आराम आया है और आप ये चीज नोट करें कि ये जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो अगर मैं कहूं कि p n p n जो है वो बुनियादी तौर पर 1 2 3 plus up till plus 8 बनता है तो ये चीज बनेगी जनाब n n 1 over 2 के बराबर इसका मतलब p plus q की जो वैल्यू p plus t की p plus n की जो वैल्यू है वो n into n plus one over two के बराबर होती है अब आ जाएं जरा आप हम एक और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर sixteen पर आ जाएं जरा six क्वेश्चन नंबर sixteen एक मिनट आप इस क्वेश्चन को पढ़ें या आपके साने क्वेश्चन पेज sixteen नहीं क्वेश्चन नंबर fifty ये वाला पे ये वाला आप क्वेश्चन पढ़ें और इसको देखे मैं आपके सामने से रखता हूं मैं 1 मिनट में स्टार्ट करता हूं अच्छा जी वापस आ गया मैं ये देखिए आपने पढ़ा द वेट इन केजीज ऑफ 10 रैंडमली 
selected rs ka matlab hai randomly selected spanish mackerel are recorded ye galiban koi machli hai aur 10 machliyon ko unhone pakda 1.6 kg 1.1 kg 2.1 kg 2.2 kg and test at 5% significance level whether the median weight is greater than 1.6 kg so null hypothesis keh lete hain ki median 1.8 kg alternative ki median 1.8 kg se bada hai ab ye weights hain jo yahan likh diye gaye hain और इन सारों का डिस्टेंस फ्रॉम 1.8 पॉइंट एट के जी मैयर किया गया वन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट एट माइनस पॉइंट टू वन पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट एट माइनस पॉइंट सेवन टू पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट एट प्लस पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट एट पॉइंट सिक्स टू पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट एट ये पॉइंट ये सारे इस तरह से आ गए अब इनमें देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा पॉइंट वन का तो ये नियरेस्ट है वन पॉइंट एट के जी के तो इसको रैंक नंबर वन मिलेगा इसके बाद माइनस पॉइंट टू जो है वो दूसरे नंबर पर है वो उसका डिस्टेंस 1.8 केजी से सेकंड नंबर पर आता है उसको टू सेकंड रैंक मिलेगा लेकिन नेगेटिव के साथ ताकि इसका मतलब है कि वो 1.8 केजी से पीछे एन में उसको एन वाले कॉलम में मिलेगी वैल्यू फिर आप देखें पॉइंट थ्री के इसको थर्ड रैंक मिला पॉइंट को के आगे था उसको फोर्थ रैंक मिला और पॉइंट फाइव को फिफ्थ रैंक मिला पॉइंट सिक्स कोई हाँ उसको सिक्स रैंक मिल गया 0.7 kg पीछे था उससे 1.8 से छोटी मछली थी वो उसको सेवंथ रैंक मिल गया लेकिन 0.8 kg एक जो वैल्यू आगे थी उसको एट्थ रैंक मिल गया और 0.9 kg जो ज्यादा बड़ी मछली थी 1.8 से उसको नाइन्थ रैंक मिल गया और फिर 0.9 के बाद अगली वैल्यू 1.1 थी 1.1 थी लेकिन नंबर में वो डिस्टेंस में वो टेंथ नंबर पर आती थी उसको रैंक टेंथ है और वो पी की में आएगी क्योंकि वो आगे है अब ये चीजें अगर आप नोट कर रहे हैं इस डेटे को गौर से देखें तो आपके जहन में कुछ इस तरह से बात बननी चाहिए कि ये 1.8 पॉइंट के जी को मीडियम कोट किया गया है मगर ये सारा डाटा इस तरह से है ऐसे आगे की तरफ इसमें P की वैल्यूज ज्यादा हैं, पॉजिटिव रैंक्स की वैल्यूज ज्यादा हैं और नेगेटिव वैल्यूज और रैंक्स की कम है पी प्लस एन आप देखेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन उस हिसाब से एक सिंपल सी सीरीज बनती है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टिल ये टेन इंटू टेन प्लस वन ओवर टू बनती है जो भी चीज आपने अभी पढ़ी है ये उस इससे रिलेटेड ये चीज यू बनती है इसमें जो ये दूसरे कलर से लिखे गए हैं वो थे जो एन में आते हैं यानी नेगेटिव यानी पीछे पीछे जो बिहाइंड थे और ब्लू में है वो सारे पॉजिटिव है जो आगे हैं ये टोटल फिर 10 इंटू टेन प्लस वन ओवर टू फिफ्टी फाइव बनता है इसका मतलब p प्लस एन टेन इंटू एन प्लस वन ओवर टू अब मैंने कहा था कि डेटा अगर अनसिमेट्रिकल है मीडियम उसका ट्रू मीडियम नहीं है h नॉट में जो मीडियम कोट हुआ है वो अगर ट्रू नहीं है तो p में से और n में से एक बहुत बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा और जो कि यहाँ हो गया p जो है वो 46 पे पहुंच गया इन सारों का सम 46 है और इन सारों का सम 9 है तो P 46 और N में से एक बहुत बड़ा और एक छोटा है तो हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर हम डिसीजन लेते हैं वो जहर इनमें से छोटी वैल्यू है वो नाइन है इसको हमने टेबल में देखा उसमें विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में चूंकि हम सिंगल टेल टेस्ट पढ़ रहे थे तो सिंगल टेल में हमने और फाइव हमारा सिग्निफिकेंस लेवल था कुछ भी ना पता हो तो फाइव परसेंट सिग्निफिकेंस लेते हैं पॉइंट में सिंगल टेल में एन इज इक्वल टू 10 में देखा क्योंकि 10 मछलियां थी तो यहाँ 10 एक नंबर आ रहा है तो जो आपका नंबर है ये वाला नंबर ये नंबर उस नंबर से छोटा है इसका छोटा होने का मतलब है कि काफी छोटा है इससे छोटा है तो इसका मतलब काफी छोटा है अगर काफी छोटा है तो इसका मतलब P और N में काफी ज्यादा गैप है एक छोटा और एक बहुत बड़ा है और एक छोटा और एक बहुत बड़ा है तो डेटा मीडियम के गिर्द अनसिमेट्रिकल है और एक तरफ को बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है इसका मतलब है कि ये मीडियम ट्रू मीडियम नहीं है अगर ये मीडियम ट्रू मीडियम नहीं है तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो यस आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जब टेबल की वैल्यू से छोटा आ जाए तो एच नॉट अपना मुंह लपेट के बेचारा निकल जाता है एच नॉट की छुट्टी हो जाती है एच वन एक्सेप्ट हो गया है एच नॉट रिजेक्ट हो गया है ये एक नॉन पैरामेट नॉन पैरामेट्रिक आप इसे इसलिए कह रहे हैं आप तो कह सकते हैं सर मछलियों के वेट तो बड़े नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और आपने इस पर क्यों ये विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाया है आप इस पे और तरह की टेस्टिंग कर सकते थे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे आप वो कर सकते थे लेकिन ये है कि ये आप टेस्ट इस तरह करेंगे कि जो समुंदर की मछलियां हैं 
वो अगर आपने उनके ऊपर बहुत बड़ा डेटा बैंक इकट्ठा नहीं किया हुआ किसी एक फिश के ऊपर तो फिर आपके लिए वो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन ही है और फिर ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि ये मछलियां मुख्तलिफ या यूं कह लें कि मुख्तलिफ जगहों से पकड़ी गई हैं और किसी जगह की मछली ज्यादा बड़ी और किसी जगह की बहुत छोटी होती है उस तरह का भी डाटा हो सकता है तो ये अनॉन मतलब ये डाटा थोड़ा इसमें आप इस पे अगर इसका पीडीएफ बनाने से कासर है तो तभी आप इस पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे ठीक है कि नहीं ये वाला चीज जो है जहन में रखे जो मैंने आपको सिमेट्री के बारे में कहा था कि अगर डाटा सिमेट्रिकल है तो पी और एन की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होंगी ऑलमोस्ट सेम होंगी तो फिर पी और एन की वैल्यूज बड़ी भी होंगी जिस तरह पी और एन यहाँ हंड्रेड है तो अगर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही फिफ्टी फिफ्टी है तो उनका टी मिनिमम भी उनका भी फिर फिफ्टी होगा फिर टी बड़ा होगा पी और एन के आइडेंटिकल होने से डेटा के सिमेट्रिकल होने से पी और एन ऑलमोस्ट सेम होते ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो फिर टी की वैल्यू बड़ी होती है टी की वैल्यू फिर टेबल में जो टी की वैल्यूज दी हुई है उनसे बड़ी होती है उनसे बड़ी होती है तो एच नॉट की एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है अच्छा जी और उसके बाद आप ये चीज देखें कि अगर डेटा एक तरफ को शिफ्टेड हो सारा एक तरफ को शिफ्टेड हो तो पी और एन में से एक बड़ा होगा एक काफी बड़ा होगा एक छोटा होगा टी छोटा हो जाएगा टी का छोटा होना और इतना छोटा होना कि इसकी टेबल की ये जो विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट के जो टेबल है जिसमें क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी अवेलेबल है उनसे भी छोटा है तो एच नॉट हमेशा रिजेक्ट होगा अब आखिरी सवाल करते हैं इसी के ऊपर अच्छा मैंने भी इसकी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ाई फर्ज करें जनाब कि ये एक लेक है ये वाली एक लेक है इस तरह करके ना एक लेक है अच्छा फर्ज करें यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वालों की कंपनी है और फर्ज करें कि ये लेक और ये जो कंपनियां इधर फैक्ट्रियां खुली हुई है ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में खुली हुई है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एनवायरमेंट के अंदर जो डैमेज हो रहा होता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता कोई उन्हें मना करने वाला नहीं होता कोई क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो उनको स्ट्रिक्टली चेक कर सके फर्ज करें कि ये कोई अफ्रीका के अंदर कोई लेक है और उसके पड़ोस में कोई सल्फ्यूरिक एसिड मैनुफेक्चर कंपनी वाली कंपनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और अपना बाय प्रोडक्ट उठा के सारा लेक में फेंक देती है यहाँ पर टैनिंग एंड एम्बोसिंग ऑफ द लेदर वाली कोई फैक्ट्री और आपको पता है कि जहाँ पर लेदर ट्रीटमेंट होती है वहाँ क्रोमियम मेटल का इस्तेमाल दबा के होता है और क्रोमियम मेटल जो है ना वो उनके वेस्ट वाटर में से निकलता हुआ लेक के अंदर एंटर हो रहा है फर्श करें यहाँ आपका बॉर्न ऑफ कैटल है और वहां से बहुत ज्यादा कैटल्स का जो पेशाब और फुजला है वो सारा लेक में एंटर हो रहा है अब ये जो है ना बड़ी ये यूनिफॉर्म पोल्यूशन नहीं है इस जगह पर आपको सल्फेट ऑयल ज्यादा मिलेंगे इस तरफ क्रोमियम मेटल के सॉल्ट ज्यादा मिलेंगे इस तरफ आपको पता है कि नाइट्रेट्स बहुत मिलेंगे तो ये पानी में एक अजीब सी पोल्यूशन हो रही है और इसीलिए इसके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा तो लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द लेक वॉज मैड एट टेन रेंडमली लोकेशन और समझें कि सारी लोकेशन यूनिफॉर्म नहीं थी यानी आलो की लेक तो एक ही थी मगर किसी जगह से कोई गंद एंटर हो रहा था किसी जगह से कोई गंद एंटर हो रहा था तो हमने एक डाटा इकट्ठा किया था रिजल्ट शोज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल सल्फेट एंड नाइट्रेट्स किसी एक जगह पर 56.1 कंसंट्रेशन थी कोई 57.2 कंसंट्रेशन थी तो ये 10 रैंडम जगहों पर हमने ये बना ली सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन यूज अ विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट टू टेस्ट वेदर द एवरेज पोल्यूशन लेवल इन द रिवर इज मोर देन 60 यूज अ 5% सिग्निफिकेंस लेवल अब नल हाइपोथेसिस है 60 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ग्रेटर देन 60 अच्छा जिस तरह भी आपको पता है कि छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं तो हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं तो उस वक्त वो इन चीजों के यूज को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा होता और उसको जब डिफरेंट चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं वो इन चीजों के डिफरेंस को भी नहीं अप्रिशिएट कर पा रहा होता तो अभी आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट शुरू किए हैं इसके लिए मुमकिन है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो डेटा दिए जा रहे हो वो बड़े आसान डेटा हो और आप बार बार सोच रहे हो कि तो यार इन पर तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते थे तो आपका सोच या आपकी शक बिल्कुल ठीक है जब आप बहुत हायर लेवल की स्टेटिस्टिक्स करेंगे जब आप एक्सटेंसिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर अंदाज में जज कर सकेंगे कि कहां पर आया वाकई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगते हैं या टी टेस्ट लगेंगे या किस तरह से होगा बुक में एग्जाम्पल्स भी है कि बाद जगहों पर स्टेटिशन डिसाइड नहीं कर सकता कि यहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा और उन्होंने एक ही एक ही क्वेश्चन में एक ही डेटे के ऊपर उन्होंने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया एच वन एक्सेप्ट हो रहा था और टी टेस्ट लगाया तो एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये चीजें एम्बिगटीज रहती हैं और ये फिर बहुत ज्यादा सीजन स्टेटिशन जब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स
अब फर्ज करें कि जनाब वो नाल हाइपोसिस ये है कि यहाँ पर इस लेक के अंदर पानी के अंदर जो पोल्यूशन है वाटर में सॉल्ट की वो म्यूज इक्वल टू एच है और अल्टरनेटिव कहता नहीं यार साठ से भी ज्यादा है तो बहुत आसान हमने ये वाले जो वैल्यूज हैं इन सारियों को यहाँ पर डेटे में लिख लिया असेंडिंग डिसेंडर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा वैसे लिख लिया और फिर इन सारों में से मीन को या मीडियन को सब्ट्रैक्ट किया अब उसने मीडियन आपको दिया हुआ मीन दिया मीन दिया हुआ सिक्सटी तो मैंने कहा था आप यहाँ मीडियन भी ले सकते हो और मीन भी ले सकते हो अच्छा जी तो मीडियन या मीन सिक्सटी है तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू दिस माइनस थ्री पॉइंट नाइन ठीक है कि नहीं हम फिफ्टी सेवन पॉइंट टू माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू दिस सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू दिस सिक्सटी पॉइंट नाइन माइनस दिस इज इक्वल सारी डेविएशन फ्रॉम द मीन ली गई फिर देखा गया कि इनमें से कौन था जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटी है तो देखा गया जब बहुत गौर से देखा गया तो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस पॉइंट एट की थी इसका मतलब है 59.260 के सबसे करीब था उसको रैंक नंबर वन मिला और चूंकि वो पीछे था नेगेटिव वैल्यू में था तो उसको एन के कॉलम में रैंक उसका काउंट किया गया फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आया प्लस तो सिक्सटी के करीब था सेकेंड नंबर पर इसको रैंक नंबर टू मिला और पॉजिटिव में लिखा गया क्योंकि ये आ गया इसकी वैल्यू हायर थी 60 से इस तरह से फिर थर्ड रैंक मिला जनाब 58.8 को 58.860 से छोटा है और कितना उसका डिस्टेंस है माइनस वन का डिस्टेंस है उसका 60 के साथ वो नेगेटिव साइन के साथ है तो उसका रैंक नंबर थ्री है और वो एन में काउंट होगा अब ये सारी वैल्यूज जो है वो इस तरह से रैंक बना लिए गए टेन तक और आप देखें वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन जो है ये आप इन सारों को जब आप ऐड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जनाब जन आई एड पी प्लस एन तो ये वन प्लस टू अप टिल टेन तक रैंक बने हैं और इनका सम जो है एज आई नो ये मैंने सीरीज पढ़ी हुई थी ये सीरीज आपने आपको याद है आपने ए में पेपर वन में ही पढ़ ली थी ये वन में सीरीज में तो ये टेन इंटू टेन प्लस वन ओवर टू तो पी प्लस एन की वैल्यू जो है वो टेन इंटू टेन प्लस वन ओवर टू के बराबर होगी या पी प्लस एन की वैल्यू हमेशा एन इंटू एन प्लस वन की वैल्यू ठीक है और अगर फर्ज करें जब टी के बारे में आप लिखते हैं कि वो मिनिमम है ऑफ पी एंड एन तो ऑन एवरेज टी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो P प्लस एन की एवरेज वैल्यू होगी और एवरेज वैल्यू होगी तो P और P प्लस एन तो आपने पढ़ा है कि वो वन बाई टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू ये बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन ओवर फोर ये जनाब T की एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है क्योंकि P T है तो मिनिमम ऑफ P एंड n है ना लेकिन P बहुत छोटा भी हो सकता है n बहुत बड़ा भी हो सकता है तो फिर T की ये वैल्यू होगी मगर अगर P बड़ा है और n छोटा है तो T ये वाली वैल्यू होगी लेकिन P और T, P और n जब बिल्कुल बराबर हों तो उनमें से किसी एक के बराबर है और अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो इनकी एवरेज भी इनके बराबर है तो फिर T के बारे में हम कह सकते हैं कि T कैन बी वेरी स्मॉल एंड टी कैन बी वेरी लार्ज एंड ऑन एवरेज इट इज समेयर इन द मिडल ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ पी एंड एन तो पी पी प्लस एन ओवर टू इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है और इसकी एवरेज वैल्यू एन इन टू एन प्लस वन बनती बाद खैर ये अभी बाद में बात आती हम पढ़ कुछ और रहे थे ये देखें जनाब हमने इनके रैंक्स बना लिए इनके रैंक्स बना लिए इन्हें ऐड किया ये ट्वेंटी आ गया इन्हें ऐड किया ये थर्टी फाइव आ गया तो टी मिनिमम ऑफ पी इन टू एन पी कॉमा एन है थर्टी फाइव कॉमा ट्वेंटी तो ट्वेंटी आ गया अब टी की वैल्यू काफी बड़ी है और जब आप पीछे टेबल में देखें जो विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है अच्छा आप देखें विलकॉक्सन तीन तीन जगहों पर आ रहा है तीन डिफरेंट टेस्टों में आ रहा है तो आपको ये याद रखना है कि आपके सिलेबस में जो टेस्ट हैं अभी मैंने आपको सिर्फ दो पढ़ाए हैं और दो भी वो जो के वो हैं सिंगल सैंपल तो आपका पहला टेस्ट था सिंगल सैंपल साइन टेस्ट जो आपने पहले पढ़ा था और अभी आपने पढ़ा है विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट और उसके बाद आपका अगला आ रहा होगा विलकॉक्सन मैस्ट पेयर साइन रैंक टेस्ट और फिर आएगा विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि विलकॉक्सन तीन जगहों पर आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं अब इसमें एन जो था वो टेन था क्योंकि टेन सैंपल था एन का टेन ले लेंगे और ये एक सिंगल टेल टेस्ट है 
और फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है पॉइंट जीरो फाइव और वन टेल पे देखेंगे एन टेन तो यहाँ टेन आ रहा है आपका जो आंसर है जो आपकी टी की वैल्यू वो इस वाली वैल्यू से काफी बड़ी है इसका काफी बड़ी होने का मतलब ये है कि पी और जब टी काफी बड़ा हो उसका मतलब पी और एन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है अगर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है तो डेटा काफी हद तक सिमेट्रिकल है अबाउट सिक्सटी जो मीडियम आपने दिया है इसका मतलब है कि एज नॉट आपका एक्सेप्ट हो गया कि जो ये आप कोट कर रहे थे कि मीडियम या एवरेज जो है वो सिक्सटी है तो वो दुरुस्त है आवर टी इज बिगर देन दैल्यू ऑफ टी इन द टेबल हेंस एच नॉट इज एक्सेप्टेड और आप फर्ज करें कि आप इस पर अगर आपने Z टेस्ट लगाना है अगर आप एन लार्ज हो जाता है आपका आप विलकॉक्सन ये वाला टेबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप Z की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी और वो क्या है मैं बगैर आपको मैंने अभी बताया कि T जो है वो P प्लस एन ओवर टू के बराबर होगा तो T जब P प्लस एन ओवर क्यू के एन एन ओवर टू के बराबर होगा P प्लस एन की वैल्यू जो है वो n ओवर एन एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू है वो यहाँ पुट कर दें तो ये n इंटू एन प्लस वन ओवर फोर आ जाता है मैं बगैर कोट किए इसकी वेरिएंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं उसका प्रूफ नहीं दे रहा आपको कि इसकी वेरिएंस इस तरह आती है तो हेंस T इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद n इंटू एन प्लस वन और ये सारा कुछ इस तरह से उसमें से फिर जो एवरेज वैल्यू है उसके गर्द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दे इस तरह बना देंगे सिंगल टेल टेस्ट है तो एक तरफ शेड कर देंगे डबल टेल टेस्ट है तो दोनों तरफ शेड कर देंगे फिर आप जेड कैलकुलेट करेंगे जेड और टेस्ट ओरिजिनली इस तरह है टी जो भी वैल्यू आपकी आएगी टी क्या है आपको पता है वो क्या है मिनिमम ऑफ पी कॉमा एन अब वो यहाँ आएगा टी माइनस म्यू और स्टैंडिशन आप पहले से पढ़ चुके हैं हमने यहाँ ओवर एफिशियंट बनते हुए उसके साथ 0.5 ऐड कर दिया 0.5 कंटिन्यूटी करेक्शन है जाहिर है जब आप टी बिलो पे जाएंगे मतलब 4 एंड बिलो तो वो 4.5 होगा ठीक है कि नहीं अगर आप यहाँ पर टी की जगह मैक्सिमम लेते टी मैक्स ऑफ पी प्लस एन लेते तो वो जाहिर है यहाँ कहीं आना था अगर वो 13 एंड अब होता तो थर्टीन एंड अब आपको होता है से शुरू होता तो फिर यहाँ माइनस लगाते लेकिन ये वाला माइनस अब तब लगाते हैं जब आप टी अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मिनिमम ऑफ पी कॉमा एन के बजाय मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा एन करते बेटा इस नॉलेज से आपकी एक्सरसाइज 11 बी हो जानी चाहिए 11 बी तक मैंने आपको पढ़ा दिया दो पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ाए हैं एक है जो है वो सिं, दोनों सिंगल सैंपल उनमें डबल सैंपल्स नहीं आए हैं यहाँ तक